за внедрение Заболевания почек сегодня являются одними из самых опасных. Такие болезни нередко приводят к острой сердечной недостаточности, отеку легких и другим серьезным заболеваниям. Зав. отделением урологии Михаил Ильиных совместно с хирургом Сергеем Ивановым в этом году выступили с инициативой внедрить новый для березняков способ лечения кист почек. Внедрить такой способ решили после большого количества пациентов с жалобами именно на эти заболевания. Как признается Михаил Анатольевич, операция простая уже через Через два дня после ее проведения пациент отправляется домой. Методика, в общем-то, для нас новая, но она из лапароскопической хирургии, урологии, она достаточно э, простая, распространенная, а мы только начинаем. Я надеюсь, что уже положено начало для сегодняшнего э, вот, развития, так скажем, лапароскопической хирургии и урологии в нашем городе. Еще один грант ушел в отделение травматологии. Дмитрий Чесноков также с заботой о пациентах внедрил новый способ лечения корешков спинного мозга с помощью энергии. Для человека такая операция мало травматична, отмечает врач. Длительность процедуры зависит от сложности строения канала. В среднем такая операция занимает 30-40 минут, а уровень эффективности оценивается как высокий. Уровень боли будет либо значительно меньше, либо его совсем не будет. В Березнику в Московском травмпункте данный метод успешно реализуется с сентября прошлого года. По-простому это воздействие с помощью энергии на кореш... гангли корешка. Вот. То есть все эти боли радикулярные очень, скажем так, актуальны да, для человечества. Вот. Этот метод помогает убрать боль, когда консервативное лечение без эффекта. То есть если более 6 недель болевой синдром сохраняется, то неврологи могут направлять пациентов к нам в отделение на эту операцию. Также гранты получили за новые идеи в области офтальмологии и бактериологическая лаборатория. Каждый выделенный грант на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Конкурс проводится в медучреждениях уже третий год в рамках реализации программы соцподдержки медицинских работников. Материальное стимулирование позволяет улучшить качество оказания услуг и сделать их менее болезненными, а также современными. Евгений Казанцев, Степан Некрасов, Новости Верхнекамье.